வசனத்தில் வாழ்த்துகிறேன் நம்ம நேரடியாக கத்துடைய வார்த்தைக்கு போகலாம் வேதத்தை கொண்டு வந்து என்னோடு கூட திருப்பங்க யாக்கோபு புஸ்தகத்துக்கு நம்ம திருப்புவோமா யாக்கோபு புஸ்தகம் ஓகே சரி திருப்பி வைத்துக்கொள்வோம் எனக்கு அன்பானவர்களே தொடர்ந்து கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராய் போகலாம் இந்த காலவெல்ல கூட உங்கள் மதியில் ஒரு அற்புதமான காரியத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன் கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர் பாருங்க அந்த நல்ல தேவனை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆராதிப்பது தேடுவது அவரை துதிப்பது அவரை தேடி வருவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று பார்க்குறோம் விசேஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்க பழ வேண்டிய பழக்கம் என்னென்னு கேட்டால் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டிய ஒரு பழக்கம் அந்த வேதம் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு ஆவிக்குரிய ஆகாரமாக இருக்கிறபடியால் அந்த வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் புசிக்கிறவர்களாக தியானிக்கிறவர்களாக நம்ம வாழ்க்கைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்கும் போது அந்த வார்த்தை நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் செய்யும் என்று நான் ரொம்ப அதிகமாக நம்புகிறேன் பாருங்கள் ஸோ விசேஷமாக வேதத்தை வாசிக்கும் போது நான் அநேக பேருக்கு ஆரம்பத்தில் படிக்கிறதுக்கு எந்த புத்தகத்தை நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவேன்னு கேட்டால் இந்த யாக்கோபு புஸ்தகம் தான் ஏன்னா யாக்கோபு புஸ்தகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிளைனாக எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் இதில் எந்த விதமான ரொம்ப புரியாத புதிய காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதில் ரொம்ப மர்மமான காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப பிளைனா சிம்பிளா எதை சொல்ல வரணுமோ அதை ஓப்பனா சொல்லிடுறார் அப்ப சொல்ல பவுலுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் பாருங்க ரகசியம் மர்மம் அப்புறம் மெடிக்கா இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவார் பேசுவார் ஆனால் யாக்கோப் அப்படி எல்லாம் இல்லை பாருங்கள் யாக்கோப் என்ன சொல்லுவாரோ அதை தெளிவாக ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தார் அதுதான் யாக்கோப் புஸ்தகம் பாருங்கள் யாக்கோப் புஸ்தகம் வரையும் ஐந்தே ஐந்து அதிகாரம் தான் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உக்காந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த முழு புஸ்தகத்தை என்ன பண்ண நீங்கள் வாசிச்சிடலாம் யாக்கோபு புஸ்தகம் எவ்வளோ பிளைனாக இருக்குதோ ஆனால் பிரச்சனை என்னான்னு கேட்டால் இதில் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினம் சிம்பிளான வார்த்தைகள் தான் சிம்பனால சிம் சிம்பிளான எழுத்துக்கள் தான் ஆனால் அதை கை கொள்வது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியங்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த ஐந்து அதிகாரம் இந்த ஐந்து அதிகாரத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லிவிட்டு நம்ம கத்துடைய வார்த்தைக்கு போகலாம் கவனிங்க யாக்கோப்பு ஒன்றாம் அதிகாரத்துலேருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசிக்கும்போது முத முதலாவது அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க அது எதை பற்றி பேசுதுன்னு கேட்டால் டெம்டேஷன் அண்ட் சஃபரிங் முதலாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது வந்து சோதனையும் அந்த சோதனையில் இருக்கிற போராட்டத்தை குறித்தும் எங்கே பார்க்கலாம் முதலாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் யாக்கோப்பு முதலாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் முழுமையாக வாசிச்சா அதில் சோதனையும் சோதனையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் இதை குறித்து நம்ம பாஸ் வாசிக்க முடியும் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னத்துக்கு எதை குறித்து பார்க்கலன்னு கேட்டால் இந்த சத்தியத்தை பழக்க விற்கிற காரியங்கள் ப்ராக்டிசிங் த ட்ரூத் அதான் சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு கேட்டா கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்றார் உனக்கு எவ்வளோ காரியம் தெரிஞ்சாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்ச காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணனீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்ப முதலாவது காரியம் முதலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டால் நாம் சோதனையில் எவ்வளோலாம் பாடுபடுறோம் சோதனையில் நமக்கு எல்லாம் வர பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதை நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் சத்தியத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி பயிற்சி விற்பது ஹவு டு ப்ராக்டிஸ் த ட்ரூத் இன் அவர் லைஃப் மூணாவது காரியம் மூணாவது அதிகாரத்தில் வந்து டைரெக்டாக அவர் த பவர் ஆஃப் டங்கு போயிடுறார் வா வார்த்தையின் வல்லமை அல்லது நாவின் வல்லமை அதை குறித்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு நாலாம் மூணாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் நாலாம் அதிகாரத்தில் அவர் எதை குறித்து பேசுகிறாருன்னு கேட்டால் பீஸ் மேக்கிங் இந்த ட்ரபுள் வேர்ல்டு எப்படி சொல்கிறதுன்னு கேட்டால் பிரச்சனையான உலகத்தில் நாம் எப்படி சமாதானம் உண்டு பண்ணுறவர்களாக இருக்கணும் இதை குறித்து பேசுகிறார் ஐந்தாவது காரியம் சோதனைகள் மத்தியில் பிரச்சனைகள் மத்தியில் பாடுகள் மத்தியில் உபத்திரத்தின் மத்தியில் நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் இதை பற்றி தான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் இந்த ஐந்து அதிகாரமும் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் நீங்கள் தனித்து இருக்கும் போது வந்து இதை வாசிச்சு பாருங்கள் இதை வாசிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் இது புரிஞ்சுக்கொள்ள என்ன பண்ணுங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் நான் மறுபடியும் இந்த ஐந்து ஐ அந்த ஐந்து காரியத்தை சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி உடைய பாடத்தை நம்ம போகலாம் இதுதான் இதுவும் நம்ம பாடம் தான் பாருங்கள் யாக்கோபு புஸ்தகம் ஐந்து அதிகாரம் இருக்குது இந்த ஐந்து அதிகாரம் என்னென்னலாம் சொல்லுது முதல் அதிகாரத்தில் அதை என்ன சொல்கிறது என்றால் பிர சோதனையும் சோதனையிலும் இருக்கிற போராட்டங்களை குறித்து பார்க்குறோம் என்ன சோதனை என்ன போராட்டம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல யாக்கோபு புஸ்தகத்தை சொல்கிறாரு தேவன் எல்லாரையும் சோதிக்கிறவரா எல்லா மனிதர்களையும் சோதிக்கிறோமா சில
இந்த சோதனைக்கு பின்பாக ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும்படி ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்கும்படி ஒரு சுகமான ஒரு காரியங்கள் பார்க்கும்படி வாழ்க்கையில் சில சோதனைகள் வருது சோதனைகள் தவறு அல்ல சோதனைகள் நல்லது ஆனா ஏசு ஆனா வேதம் அதே வேதம் சொல்றது யாக்கோபு சொல்றாரு சோதனை கர்த்தத்த தராரு ஆனா அவர் பொல்லாங்க நாள் சோதிக்கிறவர் அல்ல அடுத்தது சொல்றாரு நீங்க தாங்க கூடாத அலுவல மிகப்பெரிய சோதனை அவர் தரமாட்டார் அவர் அழகா சொல்றாரு பாருங்க அவருங்க திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரா விடவே மாட்டார் சில பேர் சொல்றாங்க என் வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனை வந்து என்னால் தாங்க முடியல பிரதர் பத்து பேர் சுமக்கிற சுமையை நான் சுமக்கிறேன் இல்லைங்க கர்த்தர் திராணிக்கு மிஞ்சு உங்களை சோதிக்க மாட்டார் உங்க கெப்பாசிட்டியை பார்த்து தான் உங்களை கர்த்தை சோதிக்கிறார் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்குதா நான் சொல்றேன் உங்க கெப்பாசிட்டி ரொம்ப பெருசு அதனால தான் நீங்க நீங்க தாங்குவீங்கன்னு தெரியும் அதனால தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை தராரு சில பேர் அதில் சின்ன பிரச்சனை கூட தாங்க முடியாது அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் வர வாழ்க்கையில் ஏன்னா கருத்துக்கு தெரியும் ஐயோ இவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக தான் தமான்னு விழுந்துருவாங்க இதுலேயே நிற்க வச்சுக்கலாம் இவங்கள ஆனால் சில பேருடைய பிரச்சனை பார்க்குறோம் பயங்கரமான பிரச்சனை பெரிய பெரிய பிரச்சனை பெரிய போராட்டம் ஆனாலும் அதன் மத்தியில் வாழ்கிறாங்க காரணம் என்ன கர்த்தர் திராணிக்கு மிஞ்சின சோதா சோ போராட்டத்தை அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் தரவே மாட்டார் அதுதான் பாருங்க ஒன்றா அதிகாரம் முழுமையாக அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வர பிரச்சனைகள் அதில் வர சஃபரிங் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்பமானது பிரச்சனை வாழ்க்கையில் மனுஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் ஏன்னா அந்த பிரச்சனை அநேக பாடங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுத்தரும் அதுக்கு பின்பாக என்ன கண்ணா ரெண்டாம் அதிகாரம் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் த ட்ரூத் சத்தியத்தை வாழ்க்கையில் பயிற்சிவிப்பது வாழ்க்கையில் சத்தியத்தை சத்தியம் சத்தியம் சொல்கிற வண்ணமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கையாய் இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராக்டிஸிங் ப்ராக்டிஸிங் அவர் சொல்கிறார் கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்தது எனக்கு அன்பு இருக்குதுன்னு நீ சொல்ற ஆனா அன்பு இருக்குன்னு சொல்ற நீ வந்து ஒருத்தன் பசியா இருக்கிறான் அவனை பார்த்து நீ சும்மா இருக்கிறன்னா அப்ப நீ பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அன்பு பேச அன்பு 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 பேசாத அன்பு காண்பி பேச்சு பேச்சு நிறுத்து செயல்ல வா ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்படித்தான் சொல்ற பிராக்டிஸ் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வேர்ல்ட் பெரிய வார்த்தை அல்ல பயிற்சி பரிசுத்த பரிசுத்த பேசாத பரிசுத்தமா வாழு அப்போ சத்தியத்தின் அடிப்படையில் வாழ்ற வாழ்க்கை தான் ரெண்டாம் அதிகாரம் முழுமையா யாக்கூப் ரொம்ப போதிக்கிறார் ரொம்ப கிளியரா கிறிஸ்டல் கிளியரா அவர் சொல்லிறார் என்ன சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னவோ அதை தெளிவாய் சொல்லி முடிச்சிடார் மூணாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான காரியத்தை பத்தி பேசுறார் என்னன்னு கேட்டா நாவு பத்தி என்னங்க நாவு பத்தி பேசார் அந்த நாவு பத்தி பேசுறதுக்கு முன்பாக அவர் சொல்றாரு உங்களில் அநேகர் போதகர் ஆவாமல் இருப்பாகன்றார் பாஸ்டர் ஆவாதீங்க நீங்க போதகர் ஆவாதீங்கன்றார் ஏன் போதகர் ஆவாதன்றாரு பாஸ்டர் ஆவா எல்லாருமே ஊழியத்துக்கு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு தானே கூப்பிடுறாங்க ஊழியத்துக்கு வாங்கன்னு தானே சொல்றாங்க ஏன் இங்க இவரு ஆஹ் ஊழியத்துக்கு வராதுங்க ஊழியத்துக்கு வராதுங்க இந்த சென்ஸ் போதகர் ஆவாதீங்க ஏன்னு சொல்றாருன்னு கேட்டா வாழ்க்கையில சத்தியங்களை அறியறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த அறிந்த சத்தியத்தின் பிரகாரம் வாழ்றதா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை நான் ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு ஒரு வந்தவங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் நம்மளை எப்படி நியாயத்திருக்குவார் என்று கேட்டால் உதாரணத்துக்கு நம்ம வேதத்தை வாசிக்கிறோம் வேதத்தை வாசிக்கிறதுல ஒரு பத்து காரியத்தை வாசித்தோம் இந்த பத்து காரியத்தில் ரெண்டு காரியம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ரெண்டு காரியம் தான் என் வாழ்க்கைக்கு நான் சத்தியமாக ஏற்றுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பத்து வசனங்களை படித்தேன் இந்த பத்து வசனங்கள்ல ரெண்டு தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த ரெண்டை என் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டை கடைபிடிச்சு வாழ்றேன் இன்னொரு மனுஷங்கிறான் அவனும் பத்து வசனங்களை படிக்கிறான் இந்த பத்து வசனங்களை அஞ்சு அவனுக்கு புரியுது அஞ்சு அவனுக்கு தெரியுது சத்தியம் சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த அஞ்சுல அவன் மூணு கடைபிடிக்கிறான் ரெண்டை விட்டுறான் ரெண்டு அவனால் ஃபாலோ பண்ண முடியல மூணு கடைபிடிக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் கடவுள் கிட்ட போறாங்க பாருங்க கத்துடைய முன்னாடி நிற்கிறாங்க முதலாவது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணுற மனுஷன் ரெண்டு சத்தியத்தை பின்தொடர மனுஷன் கருத்து முன்னாடி போனான் ஆண்டவரே நான் பத்து வசனங்களை படித்த ஆண்டவரே அதில் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் புரிஞ்சிச்சு அந்த ரெண்டை என் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் அந்த ரெண்டு ரெண்டு காரியத்தை உறுதியாக பிடித்து நடந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதுக்கு கருத்தர் வந்து ஓ சூப்பர்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் போட்டார் நூற்றுக்கு நூறு மார்க்ஸ் பா போ பாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது இவன் அ
நான் மூன் ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு ஒருவேளை நூற்றி ஐம்பது போ நூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது போட கூட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போனா கர்த்தன் மொழி ஆண்டவரே நான் பத்து படித்தேன் அவனை போல ஆனால் அவனுக்கு ரெண்டு தான் புரிஞ்சிச்சு எனக்கு அஞ்சு புரிஞ்சிச்சு அவன் ரெண்டு தான் ஃபாலோ பண்ணுறான் நான் மூணு ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொன்னாரான் அதுக்கு கர்த்தர் வந்து நூற்றுக்கு அறுபதுன்னு போட்டாரான் என்னப்பா ஆண்டவர் அவன் ரெண்டு தான் ஃபாலோ பண்ணுறான் அவனுக்கு நூறு போட்டிங்க நான் மூணு ஃபாலோ பண்ணுறனே அவன் நீங்கள் எனக்கு அறுபது போட்டிங்கன்னா அதுக்கு சொன்னா கர்த்தர் சொன்னாரான் ரெண்டு மூணு நாலாவது இல்லை அவனுக்கு தெரிஞ்சு என்னவோ அது ஃபுல்லாக அவன் கடைப்பிடிக்கிறான் உனக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சோ அதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் கடைப்பிடிச்சுன்னு இருக்கிறேன் அப்போ இன்றைக்கி என்னென்னு கேட்டால் சில நேரத்தில் எதுவுமே தெரியாமல் அதிகமாக சத்தியம் தெரியாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது தான் ஏன்னு கேட்டால் தெரிஞ்ச சத்தியத்தை கொஞ்சம் கெட்டியாக பிடிச்சின்னு நம்மளுக்கு என்ன சத்தியம் தெரிந்தோ அந்த சத்தியத்தை கெட்டியாக பிடிச்சுன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கர்த்தர் முன்னாடி போயிடலாம் இங்கே பிரச்சனை என்னான்னு கேட்டால் தெரியாமல் இருக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தெரிஞ்சு அதை செயல்படாமல் இருப்பதும் ரொம்ப பெரிய தப்பு டெய்லி ஜபிக்கணும்னு தெரியும் தெரிஞ்சு ஜபிக்காமல் இருப்பது தான் தப்பு வேதத்தை வாசிக்கணும்னு தெரியும் தெரிஞ்சு வாசிக்காமல் இருப்பது தான் தவறு இப்போ வாழ்க்கையில் சில நேரத்தில் அதுதான் சொல்கிறாரு போ உங்களில் அநேக பேர் போதகர் ஆகாதீங்கப்பா இந்த போதகர் எல்லாம் வெறிய பேச்சு தான் அதை பண்ணு இதை பண்ணு அதை செய் இதை செய் பேசுறது முக்கியம் இல்லை அதன்படி நக நகர்த்தா முக்கியம் அதனால நடக்கிற திராணி உள்ள மனிதர்கள் மாத்திரம் போதுங்க நடக்க திராணி இல்லையா அதை பத்தி பேசாதீங்க போதகரே ஆவாதீங்க அது மாத்திரம் சொல்ல நாவின் வல்லமையை பத்தி பேசுறார் நாவை பத்தி பேசும்போது அவர் சொல்றாரு சிறிய நெருப்பு எப்படி பெரிய காட்டை கொளுத்துதோ அப்படியே நாவானது பொல்லாங்கு நிறைந்த உலகமா இருக்குதான் சொல்லாங்க பாத்தீங்களா எலும்பில்லாத நாக்கு என்னன்னா பேசும்னு சொல்லுச்சோம் அது போல நாவுக்கு இருக்கிற வல்லமை பெருசுங்க பெரிய பெருசு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் நல்லா இருக்குனா நல்லா இருக்கணும் வேணும் என்றாலும் நாவு தான் காரணம் இல்லைங்க நான் நாசன்மா ஆகணுன்னாலோ உங்கள் நாவு தான் காரணம் நாவு எப்படி கனெக்ட் பாருங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூணுத்துக்கும் கனெக்ட் ஆகுது நாவு இந்த நாக்கை கரெக்டாக பார்த்துக்கணா சரியான சாப்பாடு சாப்பிட்னு இருந்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருப்போம் கரெக்டா நாக்குத்தெல்லாம் நான் இப்போ நம்ம வயிறு ஏதாச்சும் டேஸ்ட் கேட்குதா வயிறுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா வயிறுக்கு கஞ்சம் ஒன்று தான் கூழோ ஒன்று தான் பிரியாணியும் ஒன்று தான் அந்த இடத்த ரொம்பணும் அவ்வளோதான் இ ருசி எங்கே கேட்குது நாக்கு தான் கேட்குது உப்பு கம்மியாகுது காரம் கம்மியாக இருக்குது டேஸ்ட் நல்லா இல்லை எது தான் கேட்குது நாக்கு தான் கேட்குது பாருங்கள் இந்த நாக்குனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சாப்பாடு வகைகள் அப்புறம் நோய்கள் சுகர் இந்த கொலஸ்ட்ரா இதெல்லாம் எதனால் வருது எதனால் வருது சாப்பிட்றதுனால இல்லை நாக்குனால தான் வருது பாருங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை தீட்டுப்படுறதுக்கு காரணமும் நாவு தான் தேவையில்லாத காரியங்களை பேசுகிறோம் தேவையில்லாத காரியங்களோட என்ன சொல்கிறது கான்வர்சேஷன் இவைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் கரைப்படி க கரைப்பிடித்து போகிறது நம்ம வாழ்க்கையை வந்து இது தீட்டுப்படுத்துகிறது இதை தான் யாக்கோப் சொல்கிறார் மூணாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்பா கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க நீங்கள் நீங்கள் சோதிக்கப்பட்ட பின்பு கர்த்தர் உங்களை சுத்த பொண்ணாக விலங்கின பின்பு சத்தியத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நாவை மிக ஜாக்கிரதையாக காத்து கொள்ள வேண்டும் ஆமாங்க நீங்கள் நாவை காக்கு காப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் இருதயத்தை காப்பீங்க உங்கள் இருதயத்தை காத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையை காப்பீங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க திடீர்னு கோபத்தில் எனக்கு வந்துச்சு அது கோவத்தில் வார்த்தையை விடுற மனுஷன் முட்டால் கோவத்தில் வார்த்தையை விடுறது இல்லை எதை பேசுனால நிதானித்து பேசுகிறவர்களாய் நாம் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் கோவத்தில் ஏதோ இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறோம் ஏன்னா வார்த்தை சொல்லாங்க பார்த்தீங்களா என்னது நெல்லும் சொல்லும் ஒன்றா நெல் போட்டால் அது என்ன ஆகிடும் முளைச்சி அப்படியே பயிராய் வந்து கனி கொடுக்க ஸ்டார்டும் அதே போல தான் சொல்லு சொல்லுவாங்க பார் இன்னொரு அடி நீ ஒரு அடி அஷ்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அன்னைக்கு நீ அந்த பேசின அந்த வார்த்தை பட்டார் ஒரு ஆச்சா அடியாச்சா கூட மறந்துடுவாங்க ஏன்னா அந்த நோவு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் தீனால் சுட்ட பு புண் ஆறிடும் வார்த்தைனால் சுட்ட புண்ணு ஆறே ஆறா அதனால தான் இந்த பல வருஷமா இந்த டைலாக் எல்லாம் கேள்விப்பட்டுப்போம் போன மூணாவது மூணு வருஷம் முன்னாடி கிறிஸ்துமஸ்க்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கரெக்டா டூ தௌசண்ட் வருஷத்துல செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி நீ என்ன சொன்ன என்னை பார்த்து அப்படியே ஏன்னா அது அப்படியே ப பதிஞ்சிடும் பாருங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க பெரியங்கோ தீனாலும் சுட்ட பண்ண குறை புண்ணு குறை என்னம்மா ஆறிடுமா அது தழும் இருக்கும் ஆனால் அது கூட கொண்டாலும் விட்டால் போயிடும் பாருங்கள் 
அந்த வார்த்தை அவ்வளோ பவர்ஃபுல் எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து வருது நாவு நாள் இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு வேலை நான் கேள்வினா கூட நல்லா இருந்துக்குமா ஒரு வேலை நாக்க கட் பண்ணி வெளியே விசுரசிட்டு இருந்தா கூட எல்லாம் நல்லா இருந்துப்போமோன்னு தோந்து பாருங்க ஏன்னா அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு காரியமாக இது இந்த நாக்கு ரொம்ப சொல்லும் போதே சொல்கிறார் சிறிய அவ்வியம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த கல்லணை கூட நம்பிடலாம் குள்ளனை நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பெரிய அவியங்களை கூட நம்பி நம்பிடலாம் அது மூளை நம்பிடலாம் கையை நம்பிடலாம் காலை நம்பிடலாம் இவ்வளோண்டு தாங்க இது நாக்கு சில பேர் தான் ரொம்ப பெருசாகுது பாருங்கள் ஆனால் எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி மூணுலேருந்து நாலு இன்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஆனால் அது இன்னா ஆட்டம் ஆடுது இன்னா வேலைங்க பண்ணுது இன்னா நான் காரியம் செய்யுது அதுதான் யாக்கோப் சொல்கிறார் பி கேர்ஃபுல் நாவை காக்கிற மனுஷன் ஞானி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நாவை காக்கிற மனுஷன் ஞானி ஆமாம் அப்போ நாவை காக்காத மனுஷன் முட்டால் நாக்க கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதவன் முட்டால் அது இல்லையா எத்தனை பேர் ஞானியாக இருக்க விரும்புகிறீங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நாக்க கண்ட்ரோல் தெரியாமல் வந்துச்சு கோவத்தில் வந்துச்சு ஃப்ளோவில் வந்துச்சு உணர்ச்சி வெட்டப்ப உணர்ச்சி என்னது உணர்ச்சி வச பண்ணி வந்துடுச்சு அதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை நான் இப்போ ஞானி என்ன பேசுகிறோமோ நான் ரொம்ப நேரம் நினச்சேன் பாருங்கள் அறிவாளி பட 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 படன்னு பேசின்னு இருப்பாங்க பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் உலகத்தில் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அறிவாளிகள் அதிகம் பேசவே மாட்டாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா புத்திசாலி என்ன பண்ண மாட்டான் அதிகம் பேசவே மாட்டான் அதனால தான் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் ஒரு ஸ்லோகன் சொல் அது நான் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க எம்டி வெசில்ஸ் மேக்ஸ் மோர் நாய்ஸாக அது தமிழ் எப்படி சொல்கிறது இது ஆ ஆ காளி குடம் தான் சாரி அரை குடம் தான் அலமோ இது வந்து காளி குடம் தான் ரொம்ப சத்த போடுமா உதாரணத்துக்கு ஒரு குக்கர் ஃபுல்லாக சாப்பாடு இருந்து வச்சுங்களேன் அந்த சாப்பாடு குக்கருக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு விசிலை போடுங்களேன் விசிலை போட்டு ஆட்டி பாருங்கள் சத்த அதிகமாக சத்தம் வராது ஆனால் காளி குக்கருக்குள்ளே அந்த விசிலை போட்டு இப்படி ஆட்டி பாருங்களோ இப்படி லபலாக அப்படி என்ன சொல்லாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லாதவன் தான் பேச்சு தாஸ்தியா அலிலூயா ஸோ இதுதான் யார் சொல்கிறது யாக்கோபு அதுதான் ஞானம் ஞானம் உள்ளவன் பிறர் பேசுறத கேட்பான் அதிகமாய் கேட்பான் குறைவாய் பேசுவான் யாரு ஞானி அதிகமாய் கேட்பான் குறைவாய் பேசுவான் ஆனால் முட்டால் குறைவாய் கேட்பான் அதி அதிகமாக என்ன பண்ணுவான் பேசி கொண்டே இருப்பான் அலிலூயா நாலாவது அதிகாரம் நாலாவது அதிகாரத்தில் எதை பற்றி பேசுகிறான்னு கேட்டால் பீஸ் மேக்கர் இந்த ப்ராப்ளம் வேர்ல்டு பிரச்சனையின் உலகத்தின் மத்தியில் சமாதானக்காரராய் நாம் இருக்க வேண்டும் அலை லூயா ஆமாங்க நாம் நிறைந்த உலகம் வந்து பிரச்சனை நிறைந்த உலகம் பிரச்சனை நிறைந்த பிரச்சனை நிறைந்த உலகம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை நிறைந்த உலகத்தில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆள் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒன்று வாழ்க்கையெல்லாம் பிரச்சனை 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 பேசுகிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது காரியம் அந்த அந்த உலகத்திலே குச்சிருது பாவத்திலே குச்சிருது பாருங்க கிறிஸ்து நம்மளை என்ன பண்ணிருக்காருன்னா உலகத்தில் நம்மளை வேர் பிரிச்சுருக்கிறார் வி ஆர் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் வி ஆர் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் உலகத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் உலகத்துக்குள்ளவே நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதுக்கு நம்ம தனியாக ஏதோ விண்வெளியில் வாழல தனியான ஒரு காலனியில் வாழல இதே உலகத்தில் தான் வாழும் பாவமான மனுஷர்கள் மத்தியில் தான் கருத்தை நம்மளை வச்சிருக்கிறார் நம்மளை சுற்றியும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுன்னு கேட்ட வார்த்தைங்க உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் தவறான நியூஸுகள் பாட்டு சத்தம் எல்லாமே உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாமே நம்ம வீடை சுற்றி நடந்து கொண்டே தான் இருக்குது தானங்க நடந்து கொண்டே இருக்குது அப்போ நம்ம உலகத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் உலகத்தில் நாம் இருந்தாலும் நம் வேர் பிரிக்கப்பட்டவர்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த சேத்துலேயும் இந்த குளத்துலேயும் இந்த தாமரை தாமரை பூ இருக்கும் பாருங்கள் இந்த தாமரை பூடைய இலைகளில் தண்ணி என்னவா தான் ஒட்டே ஒட்டாது ஒட்டாது அப்புறம் இந்த சேத்தில் ஒரு பூச்சி வரும் சேத்து பூச்சோ இல்லை ஏதோ ஒரு புழு புள்ள பூச்சி புள்ள பூச்சி சேத்துக்குள்ளே தான் அப்போ இருக்கும் சேத்துக்குள்ளேருந்து இருக்கும் ஆனால் சேர் அந்த புள்ள பூச்சி மேலே என்ன ஆகாது ஒட்டுவே ஒட்டாது எவ்வளோ பாருங்கள் ஸ்டெயின் ஃப்ரீ மாதிரி ஒட்டுவே ஒட்ட மாட்டேங்குது சேத்தில் வாழ்ந்தாலும் நம்ம அப்படியாக இருக்கணும் உலகத்துக்கும் நம்மளுக்கும் கனெக்ஷனே இருக்கக்கூடாது வேர் பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் ரெண்டு ஆட்கள் என்னா பிரச்சனையை பார்த்து திட்டினே இருப்பாங்க இவர்கள் பாவிகள் இவங்க மோசமானுங்க இவங்க விக்கிராராதனைக்காரர்கள் இவங்க பொல்லாதவர்கள் இவங்க அப்படி இவங்க இப்படின்னு ஒரு ஆள் பேசினே இருப்பாங்க 
இன்னொரு ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலகத்துக்குள்ளே குச்சிடுவாங்க சுற்றியும் எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருமே குடிக்கிறாங்க நான் குடிக்கிறது இல்லைன்னா தப்பு என் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருமே போ சுற்றுறாங்களே நான் சுற்றுது இல்லைன்னா தப்பு எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருமே இப்படி தாங்க நான் மாத்திரம் ஏன் அப்படி இருக்கணும் எங்கள் வீட்டில் யாருமே படிக்கிறது இல்லை நான் மாத்திரம் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் தயவு செய்து கவனிங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவர்களை அவங்க செய்கிற காரியங்களை அவங்க நியாயப்படுத்திக் கொள்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க செய்கிற காரியங்களை அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க நியாயப்படுத்திக் கொள்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து உலகத்திலேருந்து பிரித்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் என்ன செய்வேன் என்றால் பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையில் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுறவர்களாய் கர்த்த நம்மளை வைத்திருக்கிறார் அலிலூயா அலிலூயா பாருங்கள் உங்களால் ஒரு பிரச்சனை சால்வா சால்வாயிடுச்சின்னு இருக்கணும்னு தவிர ஆனால் உங்களால் ஒரு பிரச்சனை வளர்ந்து வளர் வளர்ந்து கொண்டு இருக்குது வளர்ந்துச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது அது நல்ல சாட்சி அல்ல சில நாட்களில் பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி மாறுறாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதங்களாக மாறிடுறாங்க வெப்பன்ஸாக மாறிடுறாங்க கலக்க உண்டு பண்ணுறதே இவங்க தான் கோழி குத்துறதே இவங்க தான் மூட்டி விடுறதே இவங்க தான் பத்தி வைக்கிறதே இவங்க தான் இப்படி ஆயிடுறாங்க இது அவங்களுடைய வேலை அல்ல இந்த நாலாம் அதிகத்தில் வாசி பாருங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்படுது பிரச்சனைகள் நம்மளை சுற்றி இருந்தாலும் அங்கே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுறவர்களாக இருக்க வேண்டும் உண்மையாகவே ஒரு பிரச்சனை தான் ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் மனம் இறங்கி அதை வந்து மன்னிச்சு விட்டுடணும் சமாதானம் விட்டுடணும் நான் செத்தாலும் பேச மாட்டேன் இன்னானாலும் அவங்க கூட உரை வச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு காரியங்க பாருங்க நம்மளுடைய வேலை இந்த பூமியில சமாதானத்தை உண்டு பண்றது அல்ல லோயா முடிந்த அளவுல நம்மளால எவ்வளவு சமாதானம் பண்ண முடியுமோ சமாதானம் பண்றது தான் நம்மளுடைய வேலையா இருக்கு அதுதான் கருத்தை நம்மளை வைத்திருக்கிறார் உங்க குடும்பங்கள்ல சமாதானத்துக்கு நீங்க காரணமா இருக்கணும் பிரச்சனைக்கு காரணமா இல்ல சில பேர் சொல்லாங்க பாத்தீங்க ஐயோ இது வந்தாலே ஒரே கலக்கம் பிரதர் அமைதியா இருங்க அமைதியா அது வருது அவன் வர அமைதியா இருங்க ஏன் நான் பேசுறது கேட்டா பிரச்சனாகும் இந்த மாதிரி அநேக பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் யார் அவங்க பயங்கரமாக ஜபிக்கிறவங்க அந்நிய பாஷையிலையும் ஜபிச்சு பயங்கரமாக வரங்கள்லாம் நிரப்பப்பட்டவங்க ஆனால் எப்போவுமே புறம் புறம் கூறுதே இருக்கிறது கிரிட்டிசம் பண்ணினே இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் பாருங்கள் சமாதானம் உண்டு பண்ணுறதல்ல பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறவர்கள் ஓகே ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் என்னென்னா ஜபத்தை குறித்து பேசுகிறார் விசேஷமாக எலியாவின் ஜபத்தை அவர் ஹைலைட் பண்ணார் அதுக்கு அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு எலியா நம்மை போல் என்னது பாடுள்ள மனுஷன் யா இஸ் அ மேன் ஆஃப் சஃபரிங் நம்மை போல அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு எப்படி பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அன்றாட பிரச்சனை இருக்குதோ அதே போல எலியாவுக்கும் பிரச்சனை உண்டு ஆனால் எலியாவை பற்றி வேதம் சொல்கிறது அவன் நம்மளை போல பாடு உள்ள ஜ மனுஷனாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஜபிக்கிறவன் மூன்றரை வருஷம் மழை இல்லை ஆனால் எலியா ஜபித்த உடனே கர்த்தர் வானத்தை திறந்தான் அடுத்தது யாக்கோப் சொல்கிறாரு ஒரு சபையில் ஒருத்த வியாதிஸ்தனாக இருக்கும்போது மூப்பர்களை போய் என்ன பூசி ஜபிக்க வேண்டும் ஜபத்தை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறார் பிரச்சனையின் மத்தியில் ஜபம் நம்ம எப்படி காக்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஜபத்தில் நம்ம எப்படி தரித்திருக்க வேண்டும் குடும்பங்களை ஜபிக்கும் போது வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்போது ஜபம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு ரோல் நம்ம குடும்பத்தில் வகிக்கிறது என்றது அப்போசலர் பேதூர் அப்போசல யோ யாக்கோப் ரொம்ப தெளிவாய் போதிக்கிறார் அப்போ இந்த ஐந்து அதிகாரம் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது பாருங்கள் முதலாவது முதலாவது என்னங்க சஃபரிங் இன் த டெம்டேஷன்ஸ் சோதனையில் வருகிற நமக்கு பாடுகள் ரெண்டாவது சத்தியத்தை பயிற்சிப்பது ப்ராக்டிசிங் த ட்ரூத் மூணாவது த பவர் ஆஃப் டங் வார்த்தையின் நாவின் வல்லமை நாலாவது பிரச்சனையான உலகத்தில் நாம் எப்படி சமாதான உண்டு பண்ணுறவர்களாக இருக்க வேண்டும் How we must be a peacemaker in the problematic world? நைந்தாவது காரியம் ப்ரேயிங் இன் த ப்ராப்ளம் பிரச்சனைன்னு நேரத்தில் நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் இது தான் ஐந்து அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போது அதே தான் இதெல்லாம் நம்ம சப்ஜெக்ட் தான் பாருங்கள் ஆனால் இப்போது இதே யாக்க புஸ்தகத்தில் பிசாசியோடைய மூன்று மாய் மாலங்களை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மாயை மாயை டிசப்ஷன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா சாட்டன்ஸ் டிசப்ஷன்ஸ் தந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாத்தானுடைய மூணு தந்திரங்களை குறித்து நம்ம பார்த்து முடிக்கலாம் வாசிங்க பார்க்கலாம் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசனத்தை வாசிக்கலாம் ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் செவன்டீன் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து 
இறங்கி வருகிறது போதும் இந்த இடத்துல யாக்கோபு பேசும்போது பேசுறாரு ஒன்னாம் அதிகாரத்துல நன்மையான எந்த ஈவும் கவனிங்க நன்மையான எந்த ஈவு பூரணமான எந்த வரமும் எந்த வரம்னா எல்லா வரம் அர்த்தம் எந்த ஈவுனா எல்லா ஈவும் நன்மையான எல்லா ஈவும் பூர்ணமான எல்லா வரமும் பரத்தில் உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து என்னவா வரும் அடுத்த வார்த்தை வாசிங்க அவரிடத்தில் அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் கேளுங்க கவனிக்கிற இப்ப இந்த இடத்துல பிசாசுடைய தந்திரம் என்ன பிரதர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவனுடைய மாய என்ன மாய என்ன எப்படி தான் அங்கே சொல்கிறது அவன் அவனுடைய எல்லா மாயத்தை விட பயங்கரமான மாயை என்னான்னு கேட்டால் கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை மறக்க செய்வான் இல் மேக் மேக் அஸ் டு ஃபகட் த குட்னஸ் ஆஃப் காட் விச் காட் ஆஸ் டன் நம்ம வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நன்மைகள் செய்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல ஒரு மனுஷனும் கை தூக்கி கடவுள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மையும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே சொல்ல முடியாது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறான் செய் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறார் கர்த்தர் ஆனால் பிசாசுடைய வேலை என்னன்னு தெரியுமாங்க கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறக்கும்படியாக செய்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் இன்னைக்கு ஏன் சபை அநேக பேர் தேடுறது இல்லை ஏன் தேடுறதுலாம் கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில் செய்த நன்மையை அவங்க மறந்துட்டுக்கிறாங்க ஒரு வேலை அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தானுச்சுங்க வந்து சபை சபைன்னு விழுந்துட்டு இருப்பாங்க காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் சபை விழுவாங்க கடவுளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தில் பக்கவாக இருப்பாங்க ஏன்னா கர்த்தர் செய்த நன்மையை மறக்க மாட்டாங்க அப்ப நம்மளுடைய பிரச்சனை மருதி பிசாசியுடைய தந்திரங்களே ஹையஸ்டான தந்திர தான் பாருங்க மருதி என்ன மருதி கடவுள் மிச்சதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டோம் மிச்சதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம் நல்லா கவனிங்க பொதுவாக அவங்களுக்கு சொல்றேன் எவ்வளோ பிசாசியுடைய தந்திரம் நான் நம்ம வச்சுக்கோங்க நான் பேசுற காரியம் எவ்வளோ ரியாலிட்டி நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் பாருங்க நீங்க ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக படம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படத்தை ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அடுத்த வா அடுத்த காரியம் என்ன வரும்னு க்ளீனாக தெரியும் சில பேரெல்லாம் பாருங்கள் படம் பார்த்துருவாங்க படம் பார்த்துட்டு டிவியில் போடும்போது நம்ம பார்த்துருந்தா கூட உக்காருவாங்க உக்காந்து அடுத்த சீன் வரணும் இவ பாரு இவ பாரு இப்பாரு அந்த அவன் அடிப்பான் இவ பாரு அந்த வண்டி புயந்துருவான் பா சொல்லினே சொல்லி சொல்லினே இருப்பான் அடுத்த சீன் சொல்லினே இருப்பான் ஏன் இவன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டான் சரி பார்த்தா நான் மறந்துட்டுக்கலாமே மறக்க முடியல இவருடைய சப்கான்ஷியஸில் போய் உக்காண்டுக்குது மைண்டில் போய் ஆழமாக உக்காண்டுருக்குது பக்காவாக சொல்லுவான் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுருக்கிறார் எனக்கு அவர் வந்து இப்போ இந்த பழைய படங்கள் எந்த படத்தில் என்ன பாட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக என்ன பண்ணுவார் சொல்லுவார் அப்போது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது சந்தோஷம் தான் ஆனால் இப்போது உதாரணத்துக்கு ஏழே நாள் தான் ஆச்சு போன வாரம் என்ன மெசேஜ்னு கேட்டால் இல்லை முக்காவாசி பேர் திருத்தம் தான் மொழிப்பாங்க சில பேர் நோட்ஸ் எழுதிப்பாங்க அவங்க நோட்டை பார்த்து சொல்லுவாங்க ஆனால் பக்காவ ஞாபகம் வச்சு போன வாரம் இது தான் பேசினாங்க சொல்ல முடியாது ஏன் இல்லை ஞாபகம் இல்லை அதுதான் சில விதைகள் வழி அருகில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் போல விதைத்த உடனே பொல்லாத பொல்லாதவன் என்ன பண்ணானு அந்த விதைகளை பட்சித்து போட்டான் ஆமாம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக ஞாபகம் இருக்கும் போன வாரம் சீரியல் வெள்ளிக்கிழமை எங்கே முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு திங்கக்கிழமை பார்க்கும்போது ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாம் கதைங்களும் ஞாபகம் இருக்கும் சும்மாக்கிற தேவையில்லாத இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஞாபகம் இருக்காது வசனம் ஞாபகம் இருக்காது ஞாபகம் இருக்காது பாருங்க கர்த்தருடைய காரியம் ஞாபகம் இருக்காது பாட்டு பாடும்போது கூட பாடவே மாட்டோம் கேட்டால் புது பாட்டு எந்த பாட்டு புது பாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்த பாட்டு நம்மளுக்கு புது பாட்டு ஏன் கற்றுக்கணுன்ற அந்த ஆசை இல்லை வேற மற்ற மற்ற பாடல் கற்றுக்கணும் ஆசை ஆனால் இதிலெல்லாம் ஆசை இல்லை ஏன் அதுதான் தந்திரம் பிசாசுடைய தந்திரம் என்ன தந்திரம் மர மரக்கடி செய்கிறான் என்ன மரக்கடி கர்த்துடைய காரியங்களில் மறந்துடணும் 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 அதுலேயும் கொடுமையான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட மறக்கிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மறக்கிற ஆட்கள் பைபிள் எடுத்துன்னா இல்லையா எத்தனை இல்லையா மறந்துட்டேன் பைபிள் எத்தினாராத ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஏன் மருதி அவங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிசாசி பயங்கரமாக ஆண்டு இருக்கிறான் பிசாசி அவங்கள பயங்கரமாக ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் 
ஸோ இந்த பிசாசியுடைய தந்திரங்களில் என்ன மரக்கடி விட்டுருங்க அது 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 மெயினு அதுக்குள்ளே நம்ம சில கா மூன்று காரியத்தை நான் சொன்னேன் ஒன்று முதலாவது காரியம் என்னன்னு கேட்டால் க பிசாசி அப்படி அவன் என்ன மாதிரி தந்திரத்தை வாடுறான் சாரி யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு மாயம் என்னன்னு கேட்டால் கடவுள் உங்களை வேஸ்ட்டாக படித்தாரு இப்படின்ற ஒரு நினைப்பு கொண்டு வருவான் எப்படின்னு கேட்டால் வேதம் சொல்கிறது நன்மையான எந்த ஈவும் குட் கிஃப்ட் நான் சொல்கிறேன் உலகத்தில் பிறக்கப்படுற எல்லா மனுஷனும் ஒரு கிஃப்டோடு தான் பிறகுறான் சில பேருக்கு பாடுறது கிஃப்ட்டு சில பேருக்கு டான்ஸ் ஆடுறது கிஃப்ட்டு சில பேருக்கு நல்ல வேலை செய்வாங்க அது அவங்க கிஃப்ட்டு சில பேர் நல்லா படிப்பாங்க அது அவங்களுடைய கிஃப்ட்டு சில பேர் நல்லா பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுடைய கிஃப்ட்டு சில பேர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது அவங்களுடைய கிஃப்ட்டு சில பேர் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இருப்பாங்க அவங்களுடைய கிஃப்ட்டு சில பேர் மேக்ஸில் நல்லா இருப்பாங்க சில பேர் சயின்ஸில் நல்லா இருப்பாங்க சில பேர் ஹிஸ்ட்ரியில் நல்லா இருப்பாங்க எல்லாம் கிஃப்ட்டு இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் யாரால வந்தது கர்த்தரால வந்தது ஆனா பிசாசி என்ன செய்வான்னு கேட்டா யூ ஆர் எந்த கிஃப்டே இல்ல நீ வேஸ்ட் உன்னால ஒன்னா முடியாது ஐ எம் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் ஐ எம் யூஸ்லெஸ் இந்த வார்த்தையை கொண்டு வரான்னு கேட்டா ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தை வருது நான் வேஸ்ட்டுங்க ஒன்றுத்துக்கும் ப்ரோஜனம் இருங்கன்னு உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த வார்த்தை வருதுன்னு கேட்டால் பிசாசி தான் உங்களை அந்த மாதிரி தந்திரம் பண்ணி வச்சுட்டுக்கிறான் அந்த மாதிரி மாயையை உங்கள் வாழ்க்கையில் சு மாயை மாயனா என்னது ட்ரமாட்டிக் உண்மை இல்லாது மாயனா என்ன மாயனா என்னங்க ட்ராமான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்போ உண்மை இல்லை இது இது வந்து சித்திரிக்கப்பட்டது சித்திரிக்கப்பட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் மாயை அப்படின்னா உண்மை அல்ல உண்மை இல்லை இப்போ மேஜிக்ன்றது வந்து உண்மையா மாயையா மா இப்போ இந்த பாக்ஸ் இங்கேருந்து மறைக்க வைக்கிறாங்க உண்மையாகவே பண்ண முடியுமா அப்போ பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஏதோ ட்ரிக்ஸு பிசாசுடைய ட்ரிக்ஸு தந்திரங்கள் மாய அப்போ அவனுடைய மாயில் மூணு மாயில் முதலாவது மாய என்னன்னு கேட்டால் உங்களை கர்த்தர் கிஃப்டோடு படிச்சுக்கிறீங்க உங்களை எனக்கு கிஃப்ட் இல்லாதவங்க நீங்கள் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நம்ப வைப்பான் நம்ப வைக்கிறதுக்காக பல காரியங்களை செய்வான் எக்ஸாமில் ஃபெயில் பண்ணுவான் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரே வேஸ்ட் ஆனின்னு சொல்கிற மாதிரி வைப்பான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வேஸ்ட்னு சொல்ல வைப்பான் ஆனால் நீங்கள் நம்பக்கூடாது எல்லாருமே சொல்லலாம் வேஸ்ட்டுன்னு ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிற பாருங்கள் ஒரு ஒரு சூப்பரான மனுஷன் ஒன்று பண்ணுறானா அது எப்படி இருக்கும் சூப்பராக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது கடவுள் என்னை படைச்சிருக்கிறார் நான் கிஃப்ட் எடுக்கிறேன்னு கேட்டால் அது யாருக்கு மகிமை கேட்டால் கடவுளுக்கு கிஃப்ட் மகிமை கடவுள் என்னை கிஃப்டோடு படைச்சிருக்கிறாரு பார்ப்பா கடவுள் அவனுக்கு என்ன டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு நல்ல வரிகிற டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு கடவுள் நல்ல வரிகிற டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்போ நான் என்னுடைய டேலண்ட்டை நான் வெளியே கொண்டு வரும்போது கடவுள் நாம மகிமப்படுது நான் ஒன்னு இல்லா ஒன்னு இல்லாதவன்னு சொல்லும்போது என்னை படைச்ச கடவுளிய நான் மட்டம் தட்டுறேன் புரியுதுங்களா நான் பேச காரியம் சா எனக்கு புத்தியே இல்லைப்பா அப்படின்னா என்னை படைச்ச ஆண்டவருக்கே இல்லைனா இல்லை அப்படிதான் அர்த்தம் நான் வேஸ்ட்னா என்னை படைச்ச ஆண்ட வரும் அதனால தான் இது ரொம்ப தப்பான காரியம் பிசாசி அங்கே தான் கொண்டு போகிறான் ஆல்வேஸ் இஸ் மேக்கிங் டு டேமேஜ் த நேம் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய பேரை கெடுக்கணும் ஸ்பாயில் பண்ணும் அதுதான் பிசாசியுடைய வேலை அப்போ அவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டால் என் வாழ்க்கையில் நான் வேஸ்ட்டு நான் உபயோகம் இல்லை ஒன்றுத்துக்குமே பிரோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அது உங்களை நீங்களே கெடுத்துக் கொள்கிறீங்க ரெண்டாவது உங்களை படைச்ச ஆண்டவருடைய பேருக்கு தூஷணையை கொண்டு வரீங்க அல்ல லூயா புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சிங்களாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க நம்ம ஒருபோதும் நான் வேஸ்ட்டு இந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுறது சொல்லக்கூடாது எனக்குள்ள ஒரு தரமை கர்த்தரை வைச்சிருக்கிறார் நான் ஒருவேளை கண்டுபிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் என்ன புரோஜனமான ஒரு பாத்திரமா வைத்திருக்கிறார் இந்த பூமியில் என்ன கர்த்தர் படைச்சிருக்கார்னா ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் படைச்சிருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் ரெண்டாவது காரியம் ரெண்டாவது காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாவது காரியம் என்னென்றால் ஒரு கூட்டமான ஜனங்க எப்பவுமே நான் வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கூட்டமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க கிஃப்ட் தெரியாம எல்லாத்துலையும் கை வைப்பாங்க இவங்க ரொம்ப டேஞ்சர் பாருங்க அது எல்லா வேலையும் செய்வாங்க எல்லா வேலையும் எல்லாமே அட்டம்த்து தான் எல்லாமே முயற்சி தான் கடவுள் உனக்கு பாடுற டேலண்ட் கொடுத்தா கொடுத்துருக்கிறாரா பாடு நல்லா ஆனால் அங்கே நல்லா படிக்கிறவங்க படிக்கிறவங்க போயிட்டாங்க கெடுக்காத சொல்லுங்க பார்த்தீங்களா 
பொதுவாக சொல்கிறது என்ன தெரியுமாங்க அநேக பேர் உன்னுடைய டேலண்ட்டை நீ பயன்படுத்தலைனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இன்னொருத்தனுடைய டேலண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கெடுக்கக்கூடாது ஆனால் இவன் என்ன தம்ம பண்ணுவான் இந்த ஆட்கள் எல்லாத்தையும் போய் விரல வைப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் போய் கை வைப்பாங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதை ட்ரை பண்ணலாம் பார்த்துருக்கேங்க பொதுவாக இந்த லைனுங்களெல்லாம் பாருங்கள் அவங்க நாஸ்டா கடை ஸ்டார்ட் பண்ணால் இவங்களே நாஸ்டா கடை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது அவங்க போண்டா கடை ஸ்டார்ட் பண்ணால் இவங்க ஒரு போண்டா கடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவங்க அந்த வேலையை செய்தா இவங்களே இந்த வேலை செய்யுது அவங்க பாடினா நானும் பாடுறேன் அவங்க பிரசங்கம் பண்ணால் நானும் ஏன் நீ பண்ணுறேன் கத்தனுக்கு சொன்னாரா அது உங்க கிஃப்டா இல்லை அவன் உன்னுடைய வேலை என்ன உன் ரோல் என்ன என்னங்க உன்னுடைய ஒரு ரோல் என்ன அதுவாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் பாருங்க ஒரு சேர் எடுத்துங்களேன் ஒரு சேரில் வந்து அநேக பகுதிகள் இருக்குது ஒரு சேரில் ஒரு இரும்பு சேரில் அநேக பகுதிகள் இருக்குதா அதில் வந்து இந்த போல்ட்டுக்கு இது பார்த்தீங்களா சும்மா ஒரு கற்பனை கதை தான் இது அப்படியே உண்மையாக எடுத்துக்காதுங்க இந்த போல்ட் ரொம்ப வேதனைப்படுதான் ஆண்டவர் நீங்கள் என்ன ஆண்டவர் என்ன ஒரு ஒரு போல்ட்டாக படிச்சுட்டுக்கிறீங்க என்னை வந்து அங்கே உக்கார அந்த ஷீட்டாக படிச்சுக்கலாம் இல்லை இல்லை சாயிர அந்த வாயை என்ன படிச்சுக்கலாம்ல இல்லைனா காலாக என்ன படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஏன் ஆண்டவர் என்னை வெறும் போல்ட்டாக படிச்சுருக்கிறீங்க நான் பாருங்கள் எங்கேயோ மூலியில் சும்மாக்குறேன் சும்மாக்குறேன் நான் ரொம்ப பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லே இல்லை நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்லினே இருந்தான் ஒரு நாள் கருத்தர் என்ன பண்ணாரா சரிப்பா உன்னுடைய உன் வேல்யூ உனக்கு தெரியலையா நான் உன் வேல்யூ காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சேரில் இருந்து அந்த போல்ட்டு என்ன பண்ணாரான் எடுத்துட்டாரா எத்த ஒன்று அது மேலே உக்காந்து ஆள் என்ன கீழே விழுந்துட்டாரான் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரான் நீ சின்னதாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ தான் இந்த சேரில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று அப்போ அது போல் தான் நம்ம எவ்வளோ சைஸு அது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ பெரிய ரோலாக வ வ சின்ன கதை தான் பாருங்கள் இது ஆனால் எவ்வளோ ஒரு ஒரு இதுக்கு கொண்டு வந்து பாருங்கள் சின்ன காரியம்தான் நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீங்க அதுவாக இருங்க போதும் உங்களால் சர்ச்சைக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் அது பண்ணுங்க போதும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை பண்ணலாம் தவறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாடலாம் நீங்கள் ஆராதனை பண்ணலாம் பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஆனால் உங்கள் ரோல் என்ன உங்கள் ரோல் உங்கள் ரோல் சர்ச்சைக்கு வருதுனா அதுனா கரெக்டாக பண்ணுங்களேன் என் ரோலு கரெக்டாக டைமுக்கு சர்ச்சைக்கு வருது அது பண்ணு போதும் அது பண்ணுங்க போதும் இல்லை வர வர நான் பாட்டு பாடுறது என்னுடைய வேலை அது பக்காவும் பண்ணுங்க என் வேலை பெருக்கிற வேலை அது பக்காவும் பண்ணுங்க இந்த சேர் போகிற வேலை அது பக்காவும் பண்ணுங்க நீங்கள் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்கள் எல்லாருக்குமே தேவுடைய ராஜ்யத்தில் பங்கு இருக்குது அலை லூயா அப்போ நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி கிஃப்டோடு கூட பிறக்கிறோமோ அதே போல ரச்சைக்கப்படும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் சில வரங்களை நம்மளுக்கு தரார் யாருக்கு ரச்சிக்கப்படாத ஆட்கள் இருக்குல்ல ரச்சிக்கப்பட்டு இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட எல்லா மனிதர்களுக்கும் கர்த்தர் ஒரு அற்புதமான வரங்களை தரார் எதையும் பேர் நம்புறீங்க அப்போ வி ஆர் ஃபில்டு வித் கிஃப்ட்ஸ் ஆனால் இதை தான் பிசாசி என்ன தான் சொல்லுவான் இல்லைன்னு சொல்லுவான் இல்லை கடவுள் உனக்கு ஒரு வாரமும் தரல இல்லை கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு ஆட்கள் எனக்கு ஒரு கிஃப்டோ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆட்கள் எல்லா கிஃப்டில் போய் கை வைக்கிறது நான் இதை ட்ரை பண்ணுறேன் நான் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி தான் பாருங்கள் ஒரு பாஸ்ட்ரு அவர் அவர் பிடிச்சி பிடிச்சி எல்லாம் தலைங்களை கை வச்சு அமுக்கிறது அப்படியே தலையை அப்படியே சுத்துறது ஏன் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறார் அவர் என்ன ட்ரை பண்ணுறார் அது கடவுளே பண்ணால் இப்போ நம்ம கை நீட்டும் போது யாரோ உயிராங்கன்னா அது பிரச்சனை இல்லை அப்படியே தள்ளுறது நான் நல்லா ஒரு சீசனில் இதுக்கு எதிர்த்து நின்னோம் பாருங்கள் இப்போ கூட எதிர்ப்பு தான் நம்மலாம் இந்த மாதிரி தள்ளுற ஆட்களுக்கு போய் போய் நின்றோம் அவர் ஜம் பண்ணார் நான் அப்படியே பின்னாடி காலை முட்டு குத்து நீயா நானா பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு அவர் தள்ளுறார் தள்ளுறாரு கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து கர்த்தர் உனி ஆசிரியப்பார்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஆளுக்கு போயிட்டார் அப்போ அப்போ தெரிஞ்சிச்சு பவர் பர்சுத்தாவே கிட்ட நான் மோதலை தள்ளுற பாஸ்ட் கிட்ட மோதலை அலை லோயா அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தள்ளுறது என்ன என்ன ப்ரூவ் பண்ணுற தள்ள ஒன்று என்ன ஆகும் உயிர்ந்துடும் தமான் உயிர்ந்துடும் வேற என்ன ஆகும் இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒரு காரியம் பாருங்கள் அப்போ வரோன்றது பரிசுத்தாமையன் கொடுத்துருக்கிறார் அதை பயன்படுத்தணும் நல்லது அதை பயன்படுத்தும் போது கருசுத்தாமையான் பயன்படுத்துகிறார் அது அது பரிசுத்தாமன் பயன்படுத்த அது காரியங்கள் நடக்கும் நம்ம எதுவும் போய் ட்ரை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது காரியம் முடிஞ்சிச்சு முதலாவது என்ன பிசாசி என்ன பண்ணுவான் எனக்கு எந்த வரமே இல்லைன்னு சொல்லுவான் ரெண்டாவது எல்லா ஒன்றுலையும் ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டாங்க பாட்டு தெரியுமா ஆனால் கொஞ்சம் பாடுவேங்க வாசிக்க தெரியுமா ஆனால் கொஞ்சம் வாசிப்பேங்க
ஏதாச்சும் ஒன்று கற்று வச்சுக்கணும் இது பாதி இது பாதி அறகொறையா அப்படியே துண்டு துண்டா இல்லை அது நல்ல வாழ்க்கை இல்லை நம்ம வரத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதில் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் பாரு மூணாவது காரியம் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் பிசாசுடைய தந்திரங்களே ரொம்ப ஹையஸ்டான தந்திரம் இதுதான் மாயையில் அவன் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டால் ஒரு ஆட்கள் உபய நான் வந்து எனக்கு எந்த ஞானமோ இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு ஆட்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மூணாவது ஆட்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வந்து எல்லாரையும் குறை சொல்லுவாங்க யார் என்ன பண்ணாலும் கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுற ஆட்கள் இவங்க எல்லாம் பக்கா பிசாசி ஜெராக்ஸுங்க டைரக்ட் கலர் ஜெராக்ஸ் பாருங்க எந்த ஒரு மனுஷன் ஏதோ ஒரு பண்ணும்போது குறை சொல்றாங்களோ கிண்டல் அடிக்கிறாங்களோ கேலி பண்றாங்களோ அவங்க என்னதுங்க பிசாசுடைய ஒரிஜினல் ஜெராக்ஸ் பேய பார்க்கணும் இல்லை இவங்களை எல்லாம் பார்த்தாலே போதும் பேய பார்த்த திருப்தி வந்துடும் பாருங்க ஏன் குறை சொல்றது குறை 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 நல்லா புரிஞ்சுங்க அது நீங்க இல்ல உங்களுக்குள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிற குட்டி பிசாசிய உங்களுக்குள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த முறுமுறுப்பு அந்த கிரிட்டிசிசம் ஆவி ஆமா இவங்க ரொம்ப டேஞ்சரான மக்கள் பாருங்க யாரு யாரு இவங்க பண்ணுவாங்க கேட்டா எதுலயும் இருக்க மாட்டாங்க பாத்தீங்க அவங்க தான் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க பண்ணுவாங்க நல்லா பாடுறவன் பாடுற பாடாதவன குறை சொல்லவே மாட்டான் நீங்க பாருங்க நல்லா பாடுறவன் சுமாரா பாடுறவன பாடுறப்பா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அப்படிதான் சொல்லுவான் ஆனா யார் தான் குறை சொல்லுவாங்க எம் டி வெசில்ஸ் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க குரங்கில் பேசின்னு இருப்பாங்க யாராச்சும் ஒருத்தரை கிரிட்டிசம் பண்ணுறது ஏலனமாய் பேசுறது கிண்டல் கேலி நையாண்டி இவைகளெல்லாம் பிசாசியுடைய ஆவிகள் பிசாசியுடைய தந்திரங்கள் நம்ம ஒரு மனுஷன் பாருங்க நான் ரொம்ப வாட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இங்கே நம்ம சபையிலன்னு இல்லை பொதுவாக பல இடத்துல நான் பார்த்துருக்குறேன் கிரிட்டிசம் பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்குது எல்லா இடத்துல கிரிட்டிசம் நம்ம வேலை செய்கிற ஸ்தலத்தில் கிரிட்டிசிசம் படிக்கிற ஸ்கூலில் கிரிட்டிசிசம் சபைகளில் கிரிட்டிசிசம் ஏரியாவில் கிரிட்டிசிசம் தெருவில் கிரிட்டிசிசம் தண்ணி பிடிக்கிறதுல கிரிட்டிசிசம் ஹோட்டலுக்கு போனால் அங்கே கிரிட்டிசிசம் ஏன் மனுஷன் அப்படியா கெட்டு போயிட்டுக்கிறான் ஒருத்தர் என்கரேஜ் பண்ணலாம் ரொம்ப கம்மி ஆட்கள் தான் என்கரேஜ் பண்ணுறது ஒருத்தருக்கு தோலை தட்டி விட்டு உன்னால் முடியும் ரொம்ப கம்மி பேர் தான் ஆனால் கேலி பண்ணுறதுக்கு கிண்டல் போகிறதுக்கு டன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆயிரம் ஆயிரமா ஆயிரம் ஆயிரமா கூடி 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 சிரிப்பாங்க கிண்டல் அடிப்பாங்க பின்னாடி பேசுவாங்க இவங்கெல்லாம் இவங்கள பற்றி ஒரு நாளும் கவலைப்படாது ஏன்னா பிறர் பேசுகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வளர்ச்சியிலே ஒரு பெரிய வளர்ச்சி என்ன தேமாங்க நீங்கள் வளர்ந்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்போ தெரியுமா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களை பற்றி நாலு பேர் பேசுகிறாங்களா தப்பா அப்போது நான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் உங்கள் நீங்கள் வளர்ந்துட்டுக்கிறீங்க பல எதிரிங்கிறாங்க பிரதர் எனக்குன்னா அப்போ நீங்கள் வளர்ந்துன்னுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எனக்கு யாரே தெரியலனா உன்னை ஏன் என் பகைக்கிறாங்க நீ யாருக்கு பிரயோஜனம் எவனுக்கு பிரயோஜனம் எவனுக்கு ப்ரோ என்ன பண்ணுற நீ ஒன்றுமே பண்ணல அதனால தான் ஒன்றுமே எதிரியே இல்லை உனக்கு ஆனால் சில காரியங்களை செய்கிற மனுஷனுக்கு விரோதமாக அநேக பேர் எழும்புவாங்க சில முயற்சி செய்யும் போது சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா யானைக்கும் என்னது அடிசருக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனால் சில முயற்சிகளை பண்ணும்போது சில நேரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது சில தவறுகள் வரந்தான் சில நேரத்தில் நம்ம பாடும் போது சில தவறுகள் வரந்தான் சில நேரத்தில் நம்ம சமையல் செய்யும் போது சில தவறுகள் வரந்தான் இந்த தவறுகள் என்ன செய்து இப்போ நான் சமைக்கிறேன் சமைக்கும் போது ஸ்டார்டிங் வந்து உப்பு சரியாக இல்லை இந்த தவறு தவறு தான் அது ஓகேவா இது எனக்கு என்ன பாடம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு அடுத்த வாட்டி நான் சாப்பாடு செய்யும் போது போன் டைம் உப்பு மிஸ் ஆச்சு இந்த டைம் அதை இப்படி தான் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகுறது எடுத்த உடனே அப்படியே அடிச்சு தள்ளிடுதா இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆனால் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இந்த மூணு இடத்துல நீங்கள் தயவு செய்து இருக்காதுங்க இன்றைக்கு இந்த மாதிரி மோசமான ஆவியை யாருனா பெற்றுக்கொண்டு இருப்பீங்க என்றால் நான் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் சொல்கிற ஆட்கள் இன்னொரு ஆட்கள் எல்லாத்துலேயும் நானே பூந்து 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 இந்த மாதிரி ஆட்கள் மூணாவது குறை அவங்க ஏதாச்சும் பண்ணும்போது அதை குறை சொல்கிறது இவங்க ஏதாச்சும் பண்ணும்போது அவங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தயவு செய்து விட்டுருங்க ஏன்னா யூ ஆர் கவர்ட் பை த டெவில் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் பிசாசியுடைய என்ன சொல்கிறது பிசாசியுடைய கரத்தில் இருக்கிறாங்க பிசாசுடைய வழிநடத்துதல் இருக்கிறாங்க ஆனால் பிறர் யாருன்னா ஒன்று செய்யும் போது என்கரேஜ் பண்ணி பாருங்கள் தூக்கி பேச பாருங்கள் தட்டி கொடுத்து குறைய சில பேர் சொல்கிறது குறை சொல்கிறது கூட விதங்குது அழகாக சொல்லணும் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா புதானத்துக்கு சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆமாம் நெக்ஸ்ட் டைம் உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோ
அது வேறு இதெல்லாம் சோறு எவனா துணுவானா இதை குப்பையில் கொட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு சாப்பாடு செய்ய மனசு வரமா டேக் சாத்து மூஞ்சிலேயே அடிக்கும் மகந்து ஆனால் அடிக்கிறது தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ஆட்கள் எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ டேஸ்டாக செய்தாலும் சா ஒழுங்காக சொல்கிற மாதிரி இல்லை அப்போது சொல்கிற விதங்கு இது எல்லாத்துக்குமே சொல்கிற விதங்கு அந்த மாதிரி சொன்னால் எல்லா மனுஷனும் மாறுவாங்க எல்லாருமே கேட்பாங்க எல்லாமே நலமாக நடக்கும் அந்த ரூட் ஆட்டிடியூட்ஸ் ரூட் பிகேவியர் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் வெட்டணும் தேவன் அப்படி தான் மனுஷனை படிச்சுக்கலாம் இங்கே சொல்கிறாரு பூரணமானது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் எங்கேருந்து வரதா ரெண்டாவது வார்த்தை பாருங்க நன்மையான ஈவு எங்கே ரெண்டு கிடைக்குது ஒன்று நம்ம பிறக்கும் போதே கிடைக்குது ரெண்டாவது நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது வருது ரெண்டாவது காரியம் பூரணமான வரம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக போட்டுக்காங்க த கிஃப்ட் என்னது பெர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட் பெர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட் என்னத்தாங்க சரியான நேரத்தில் கரெக்டாக உதவி செய்கிறத அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட் உதாரணத்துக்கு பல உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு நூறுரூபா தேவைப்படுது கரெக்டாக ஒரு நூறுரூபா தேவை அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக யார் நேரத்தில் வந்து கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னாது பெர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட்டு இப்போ உங்கள் கல்யாணத்தில் வந்து எல்லா கிஃப்ட்டு கொடுக்குறது அது நார்மல் அது நல்ல கிஃப்ட்டு அது கடமைக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட்டு நீங்கள் போன மாதம் அவங்க கல்யாணத்தில் போய் நூறுரூபா கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வர கிஃப்ட்டு பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில் சரியான நேரத்தில் நம்ம சந்திக்கிற எல்லாமே கிஃப்ட்டு உதாரணத்துக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் வர சில பிரச்சனையும் கிஃப்ட் தான் சொல்லுங்கள் பிரச்சனையும் கிஃப்ட்டு தான் ஏன்னா அந்த கிஃப்ட்டை வச்சு கர்த்தர் அநேக பேருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு லேடி இருந்தாங்க அந்த லேடி பேர் மறந்துட்டேன் நான் அந்த லேடி வந்து அர்த்தலிட்டிக்ஸ் நல்லா பயங்கரமான ஸ்போர்ட்ஸ் வீராங்கனையாக இருந்தான் பாருங்கள் ஸ்பெஷலாக அந்த பெண் வந்து ஸ்விம்மிங்கில் பயங்கரமான ஒரு ஆளா ஆளாம் பாருங்கள் இந்த அம்மா என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மேலேருந்து சாரி அர்த்தலெட்டிக்ஸ் ரன்னிங் பயங்கரமாக விடுவாங்க இவங்க பாடியை கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்விம்மிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மேலேருந்து ஸ்விம்மிங் டைவ் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த தண்ணி அங்கே கம்மியாக இருந்ததுனால போய் டைரெக்டாக இச்சுன்னுக்கிறாங்க இந்த தலை எங்கள் ஸ்விம்மிங் உடைய ஸ்விம்மிங் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் உடைய பாட்டமில் இது இச்ச உடனே ஆகிட்டுக்குன்னா ஒரு பக்கம் பேரலைஸ் ஆகிட்டுக்குது பக்க பச்சைவாதம் என்னது ஆ பக்கவாதம் ஆகிட்டுக்குது பக்கவாதம் ஆகிட்டு வீல் சேரில் உக்காண்டுக்கிறாங்க யார் இந்த அம்மா வீல் சேரில் இருக்கும்போது யாரும் சுவிசு சொல்லிக்கிறாங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாங்க இயேசு ஏற்றுக்கு மாத்திரம் என்ன எல்லாருக்குமே சுவிசு சொல்கிறாங்க சுவிசு சொல்லி 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 ஒரு பெரிய ஊழக்காராக இவங்க மாற்றுக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பெரிய இடம் ஒரு பெரிய கேம்பஸில் இவங்க பேசினுக்கிறாங்களா பேசும்போது வந்து எல்லாருமே வியாதிஸ்தருக்காக ஜாம் பண்ணும்போது ஒரு இதே மாதிரி வீல் சேரில் இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்களாம் யாரோ ஒரு அம்மா தேக்கினே வந்தாங்களாம் தேக்கினே வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணும்போது இவங்க ப்ரேயர் பண்ணி அமைச்சிட்டாங்களாம் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்களா இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம சுற்று ப்ரா சுற்று வட்டாரத்தில் இந்த மாதிரி இந்த கண்ட்ரியில் இந்த தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க எத்தனை லட்சம் பேர் நாலு லட்சம் பேர் இருக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நாலு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னா இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்களா ஐயோ இந்த மாதிரி வீல் சேர் இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கோ அவங்களுக்கு நான் வீல் சேர் வாங்கி தர போகிறேன் நாலு லட்சம் பேருக்கு வீல் சேர் வாங்கி தரணும்னா எவ்வளோ ஆகும் கேட்டால் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்களா கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடினா ஆகும் எவ்வளோ ஆகும் இரநூறு கோடினா ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இரநூறு கோடிக்கு நம்ம எங்கே போவோம் இல்லை இல்லை கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் செய்வார்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பிளானே தெரியலையும் அப்புறம் இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்களா நான் பெயிண்டிங் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி விற்கிறேன் அது வந்து அது அந்த வரல அது வர அதில் வர காசை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்களாம் அவங்க தன் வாயினால் இங்கே ஒரு பெயிண்ட் வைங்க ஒரு ப்ரெஷ்ஷை கொடுங்க அந்த ப்ரெஷ்ஷை வாயில் வைங்கன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து ஒரு பேப்பர் வைங்க ஒரு அட்டை வைங்கன்னு சொன்னோடனே இந்த அம்மா வாயிலே ப்ரெஷ் வச்சுன்னு பெயிண்ட்டை இப்படி வாயில் தொட்டு 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 ஒரு அழகான ஒரு குதிரையை வரைஞ்சாங்களாம் ரொம்ப அழகான ஒரு குதிரையை வரைஞ்சாங்களாம் இந்த குதிரையை வரைஞ்சிட்டு கீழே அவங்க சைன் போட்டாங்களாம் அப்புறம் இந்த கு இந்த இந்த பெயிண்டிங் வந்து அமெரிக்கா தேசத்தில் விற்கிறாங்களாம் ஒரு இந்த மாதிரி இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தாங்களே அந்த லேடி அவங்க வந்து தன் வாயினாலே என்ன பண்ணாங்க இதை வரைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த அழகான ஓவியம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போட்டுன்னு வாங்குறாங்களாம் இவ்வளோ இவ்வளோ இவ்வளோன்னு வாங்கி கடைசியாக அது எவ்வளோக்கு விற்ற
பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இவங்க வேலையை இவங்க குடும்பம் இவங்க வீடை பார்த்துன்னு போயினே இருப்பாங்க ஆனால் இவங்க வாழ்க்கையில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு முள் அந்த முள் நிமித்தம் எத்தனை லட்சம் பேருக்கு இந்த அம்மா ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறினாங்க பாரு அதான் சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனை வருதா அக்செப்ட் பண்ணுங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் சகிப்பேன் சகிப்பேன் கர்த்தருடைய பலத்தை கொண்டு நான் இதை ஜெயிப்பேன் இது நிமித்தம் அநேக பேருக்கு ஒரு பாடமாய் மாறுவேன் இது நிமித்தம் அநேக பேரை நான் உபயோகமான கருவியாய் மாறுவேன் அதனால தான் பாருங்க பொதுவாக போன வாரத்தில் நான் இந்த கேன்ல ஏன் கொளுத்துறாங்க சபையில் அப்படின்னு நான் ரிசர்ச் பண்ணுந்தேன் பாருங்க பல காரணம் இருக்குது அதில் முக்கியமான காரணம் நான் கேட்டால் ரொம்ப அழகாக நல்ல காரணம் அதுக்கு நாளில் இருந்து கேன்ல கொளுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்க இது வந்து வரலாற்றில் இருக்குது ஏன்னா கேன்ல அற்புதமான ஒரு பாடம் கற்றுத்தர் தான் கேன்லுடைய பாடமே என்னன்னு கேட்டால் அந்த காலத்தில் லைட்டெல்லாம் இல்லை பாருங்க பெரிய விஷயம் பெரிய லைட்டுங்களாக இல்லை அதிகமாக கேன்ல உபயோகப்பட்டுருக்காங்க இந்த கேன்ல என்னென்னு செய்யணும்னு கேட்டால் அது தன்னைத்தானே என்ன பண்ணுமா கடைசி வரைக்கும் அது என்ன பண்ணா வெளிச்சத்தை தர வெளிச்சத்தை தந்துனே இருக்குமா தந்துனே இருக்குமா கேன்லோடைய அற்புதம் எப்படி தெரியும்னா ஒரு வீடு ஃபுல்லா இருட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்கேயோ ஒரு மூலில சின்ன கேன்ல நீங்க கொளுத்துனாலும் பரவாயில்ல அங்க அந்த வெளிச்சத்தை ஈஸியா பார்க்க முடியும் அதுதான் கேன்லோடைய அற்புதமான காரணம் அதனால தான் சபையில் வச்சுக்கலாம் அது ஒரு ச அது ச சடங்காக பண்ணிட்டாங்க நாலு கேன்ல அஞ்சு கேன்ல பத்து கேன்ல கொளுத்துது ஆனால் அது என்ன கதை தருது எனக்கு அது கிறிஸ்து நமக்காக எப்படி தன்னைத்தானே அழித்து கொண்டு அவளுக்கு அவருக்குள்ள இருந்த ஜீவன் நமக்கு கொடுத்தாரோ அதுக்கு மாதிரி தான் கேன்லு கேன்லு எப்படி தன்னைத்தானே உருகி அழித்து கொண்டு பிறருக்கு வெளிச்சம் தருதோ இது தான் நம்ம கற்றுக்குறோம் கிறிஸ்து கிட்டந்தோ கேன்ல கிட்ட நம்ம எதை கற்றுக்குறோம் கிறிஸ்து கிட்ட நம்ம எதை தரோம் அவர் தன் ஜீவனை கொடுத்து பிறருக்கு பிறரை வாழ வைத்தார் அதுதான் கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை நம் வாழ்க்கை நம் வாழ்க்கையில் வர துன்பங்களெல்லாம் அனுபவித்து பிறருக்கு நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் இதை தான் கிறிஸ்து கதர் விசேஷமாக இந்த யாக்கோபு புஸ்தகம் ரொம்ப அழகாய் கற்றுத்தர காரியம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பேசலாம் கத்துற உங்களை ஆசிரியப்பாராக ஆமேன்